trzeba było szukać szpitala, aby ratować ojca. Przyjechaliśmy do Warszawy, ojca położyli do szpitala w Alejach Jerozolimskich. Myśmy zamieszkali, ja, Wanda i matka, na ulicy Krochmalnej. 1 sierpnia wybucha powstanie. Tam był drugi wojn. Sąsiad przychodzi, mówi, niech pani zabiera dzieci i idzie do piwnicy gdzieś. Najgorsze były naloty, szczególnie jak nurkowały te samoloty, to tak jęczał. Na nasz budynek zrzucili bomby zapalające. One na trzecim piętrze się zatrzymywały. Bandyci niemieccy nie darowali, że coś takiego stoi. I z Tygrysa walnął specjalnie w róg chałupy, żeby się ten blok przewrócił. Wszystkie bloki chałupy były już rozczaskane. I jakieś 100 metrów dalej Stał taki bunkier, ale żeby się tam przedostać, trzeba czołganie iść. Obok nas także starał się przejść mój kolega z podwórka, Krzysiu, z matką. Matka zawsze go trzymała za rękę, bała się o niego. I gdzieś w połowie drogi Krzysiu krzyczy do nas, płacząc, mama już mnie nie trzyma za rękę. Wtedy moja matka mówi, Krzysiu, ostrożnie, na kolanach, chodź tu do nas. Krzysiu przeżył, a jego mama została tam. Ojciec ratuje się ze spalonego szpitala i odnalazł nas, ale przyprowadza z sobą dwóch niemieckich żołnierzy rannych. To są Ślązacy, wcieleni na siłę do niemieckiego wojska i oni nie chcą walczyć. Oni dostali tu opatrunki i tak dalej. Za dwie doby na wolę wchodzą Bandyci nad bandytami. Wszystko po drodze rozwalają. Rzucają do piwnicy granat. Przypuszczalnie była tam kompania, duża kompania 160 ochotników, bandytów ukraińskich. Jak wpadła ta banda do naszej piwnicy, to kobietą Ucinali uszy z tym złotem, kolczykami, pierścionków albo obrączek nie ściągali. Ucinali z palcami, gwałcili. Tam był drugi wołyń. Nad Wisłą było to samo, co nad Słuczu. Pamiętam, jak SS-man popychał mnie lufą, ale mówił, dawaj, dawaj. Ustawili nas pod murem. Najbardziej to moja siostra płakała. Krzyczała do matki, mamusiu, mamusiu. Proszę sobie wyobrazić, że myślałem nawet w ten sposób. A może ci panowie mają rację, że nas zabijają? Przecież nas nikt nie broni. Wszyscy biją, mordują i jeśli nie dadzą. Dlaczego tak jest? 
Niemcy zaczęli sprawdzać tą piwnicę, bo zaczęli wszystkich wyganiać i znaleźli tych dwóch rannych Niemców. I oni stawili się za nami, oddzielili nas i wyprowadzają z pola walki obok tych spalonych bloków, gdzie stosy trupów podprowadzili nas na ulicę Chłodną. Tam stoi kościół świętego Boremeusza. Myśmy usiedli na schodach tego kościoła. Matka położyła baśkę i patykiem jakimś, kijkiem jakimś, wydłubywała mi z sandałków zastygniętą krew. Zaprowadzili nas na jakąś stację. Załadowali nas w wagony bydlęce i zawieźli nas do obozu, do Pruszkowa. To się nazywało Dulak Eichunderheimswanzig, bo to musieliśmy nawet jako dzieciaki wiedzieć. Tam najgorsza była pierwsza noc. Obok mnie leżał taki maluszek. Roczek dwa mógł mieć i całą noc płakał. Nawet gdzieś tam z głębi ludzie tam krzyczeli, proszę uspokoić to dziecko, bo wszyscy zmęczeni. Dopiero na drugi dzień okazało się, że ten maluszek próbował sać piersi swojej mamy, a mama nie żyła. On nie rozumiał. O, on był tylko po prostu głodny. Tam wartownikami byli także ochotnicy ukraińscy. Nazywano ich hifis z niemieckiego chętni do pomocy. No i pomagali, maltretowali, strzelali do dzieci, piani chodzili. Ale ojciec dzięki temu, że trochę znał ukraiński, pogadał z jednym czy drugim i za te piątki wypuścili nas. Ojciec znalazł dom w miejscowości Gowarzewo pod Poznaniem. Ale Gehenna nie skończyła się. Ojciec ranny, przez kogo walczyłeś z Ukraińcami? Jakimi Ukraińcami? Walczyłeś ze Związkiem Radzieckim. Był niesamowicie maltretowany, ale to ale był też i uparty. 47, 48 rok ojciec wpada na pomysł zbudowania w Gowarzewie figury Matki Boskiej. Tu chodziło o to, żeby wraz z tymi ludźmi za Boga podziękować za przeżycie a jednocześnie był to sprzeciw dla kołchozów. Figura stoi do dnia dzisiejszego. Myśmy ją nazywali Gowarzewska Statua Wolności. Poprosił mnie syn który był ciężko chory. Tata, chciałbym z tobą pojechać do obozu, tam, gdzie ty byłeś jako dzieciak. I kiedy staliśmy tak na byłym placu obozowym, płacząc, mówi tak, tata, ty tyle w życiu przeszedłeś, a teraz jeszcze ja. Dlaczego? Dlaczego tak jest? I chciało mi się wyć.
chciałem krzyczeć. Dlaczego? Za czym? Waru? Ale wiem, że dzisiaj z tych pól, z tych hal nawet echo nie da mi odpowiedzi. Przytuliłem go i mówię, Mariusz, widzisz, w życiu już tak jest, że los lub Bóg, jak to woli, nie każdemu wyznaczy przez życie iść przez różane ogrody. Większość z nas musi iść po wertepach i pod wiatr, ale trzeba iść, trzeba iść zawsze do przodu i damy radę, damy radę, synu.